వెళ్ళి సినిమా ఎవరినైనా నువ్వు ఎందుకు చేస్తావరా అంటే నాకు సూట్ ఇస్తారన్నారు రోల్స్ రాస్ ఇస్తారన్నారు వెరీ గుడ్ కామెంట్ అనే వన్ రాట్ టేబుల్ మెనీ మూవీస్ కానీ వాడు ఏ సినిమా నుంచి లేపాడు అవి రాడ్డు సినిమాలు కాదు ఆ మంచి సినిమాలు తీసుకుని కలిపి రాడ్డు చేశాడు సేమ్ అని అనుకున్న స్టోరీ బ్రో ఫాదర్ కి కొడుకు చిన్నకు ఎప్పుడు చిన్న కొడుకు తిడుతూ జడ్ చేస్తూ ఉంటాడు క్లైమాక్స్ కి వేరా నా అసలు వారసుడు కట్ టైటిల్ పడుతుంది మన మా అరే ఇంకా వాడు కానీ తీసుకుందాం ఐ రియల్లీ థాట్ సరిలేరు నీ కవరు కన్నా వర్స్ట్ రోల్ ఇంకోటి రాదేమో రష్మిక ఈ సినిమాలో రష్మిక ఎంత చిన్న రోల్ అంటే దే షుడ్ గివ్ ఎ స్పెషల్ థ్యాంక్స్ అండ్ నాట్ ఎ క్రెడిట్ ఫర్ హర్ బ్రో వచ్చా రెండు రోజులు మా సెట్ లో ఉన్నావు అరే బీను నువ్వు త్రివిక్రమ్ సినిమాలో చూసుంటావు హీరోయిన్ అంత కరివేపాకులో అని ఇది కరివేపాకుల నుంచి పక్కన పడేసిన కాడరా ఈ సినిమాలో పెద్ద చెప్పడానికి ఏం స్టోరీ లేదు గైస్ చాట్ జీపీటీ త్రీ హండ్రెడ్ వర్డ్స్ లో వచ్చేసి స్టోరీ ట్రైలర్ లోను వీటిలో చూపించినట్టు సుమన్ గడ్ వచ్చి మీ కంపెనీ లో మీ పెద్దవాడు ఇలాగా చిన్నవాడు ఇలాగా మీ మూడో కొడుకు ఏమయ్యాడు అండి అని చెప్పి అంటాడు కట్ వాతలేవ ట్రైలర్ లో కూడా క్రియేటివిటీ వాడలేదు సినిమాలో ఫ్లో ఆఫ్ ఈవెంట్ సెట్ ఉందో ట్రైలర్ లో కూడా అట్లయ్యి కట్ చేసాడా ఇంతా చేసింది ఏం లేదు నీకు సెట్ లో ఒక స్ట్రీట్ చూపిస్తారు అంతే మధ్యలో ఒక ఇండియా మ్యాప్ చూపించి ఇలా వెళ్ళిపోయినట్టు చూపించేస్తాడు ఇలా ఒక స్కెచ్ తోటి ఊరూరో తిరుగుతూ యూనికార్న్ ఆఫ్ ఇండియా అయిపోతాడు ఓ హిస్ లైక్ ఫుల్స్ క్వాంగ్ డు ఇంకా 3 ఇయర్స్ నొదలేదురా వంశీ పైడి పల్లి చి నాకు ఈ కంపెనీ కన్నా సీరియల్ ముండముచ్చట నాకు చాలా ఇష్టం సో హియర్ ద ముండముచ్చట స్టార్ట్స్ వేర్ శ్రీకాంత్ హాస్ అన్ అఫైర్ విత్ సమ్వన్ ఎల్స్ అండ్ వీడు ఒకడికి 450 కోట్లు వల్ విత్ ఇంట్రెస్ట్ ఇన్ జిఎస్టి 550 క్రోర్స్ వాడు డమరకం విలన్ దగ్గర నుండి తెచ్చుకుంటాడు డాకు సో ఇదంతా అవుతుండగా ఇంకో కాన్ఫ్లిక్ట్ ఏందంటే శరత్ బాబు హాస్ పాంక్రియాటిక్ క్యాన్సర్ వీడు వీడు కామెడీగా అన్న అక్కడ జరిగింది నిజంగానే వాళ్ళ ఫాదర్ రెండో మ్యారేజ్ ఫంక్షన్ జరుగుతుంది అన్న గమనిస్తే రాజశేషాంగ్ కామెంటెడ్ హీరోస్ ఫాదర్ సెకండ్ మ్యారేజ్ ఇంత పెంటల అలాకి అప్పుడే షష్టి పూర్తి కూడా కావాల్సి వచ్చింది సో విజయ్ వచ్చినప్పుడు వాళ్ళ నాన్న రియాక్షన్ ఏముంటది ఈ స్టిల్ యాంగ్రీ విత్ ఏమంటాడు లైక్ ఆ మాట్లాడు ఆ మాట్లాడు ద ప్రాబ్లం విత్ ఆల్ దిల్ రాజు మూవీస్ క్యారెక్టర్ లో డైరెక్ట్ అవర్ కూసరి మన బాధలు ఏంట్రా మార్గుంట అయిపోద సినిమా బట్ ఎవడు ఎవర్తో మార్గుడు క్లైమాక్స్ దాకా వెళ్తాం మన మెయిన్ మన రష్మిక పాప ఎవరంటే సంగీత చిరల్ నాకు అసలు అబ్బా అని అనిపించింది ఏంటంటే రష్మిక సెవెన్ ఇయర్స్ బ్యాక్ వరస్ట్ గా ఉన్నట్టు లైన్ వేసినట్టు ఒక వెదవ్ ట్రాక్ ఉంటుంది చిన్నప్పటి నుంచి ఆయన క్రష్ చేస్తూ ఉంటది ఈ రేపు పట్టించుకోలేదు ఎక్కువసేపు పట్టించుకోక రెండు వందలే పాట అయిపోయి పడిపోదు ఇంకేది చెప్పేద్దంట్రా ఏమైతే ఫస్ట్ హాఫ్ లో దాని తర్వాత ఇంకేం లేదు ఫంక్షన్ అయిపోయింది సో వెన్ దిస్ ఫైనల్ షష్టి పూర్తి ఫినాలే ఇస్ హ్యాపనింగ్ సవత్ వచ్చేస్తుంది మీ పేరెంట్స్ అరవై పెళ్లి చేసుకుంటున్నారు నువ్వు రెండో పెళ్లి చేసుకోలేవేంట్రా అని చెప్పి ఇదైతే ముగుడు సినిమా ఇంటర్ వెళ్ళే ఫస్ట్ సంగీత శ్రీకాంత్ ని గొడుతు కొట్టుంది తర్వాత శ్రీకాంత్ సంగీత అని కొడతాడు అప్పుడు నీకు శ్యామ్ గార్డ్ శ్యామ్ గార్డ్ కి ఎవడైతే అప్పిచ్చాడో వాడు వచ్చేస్తాడు మనిషి బై ఫోర్ హండ్రెడ్ క్రోర్స్ ప్లస్ వన్ ఫిఫ్టీ క్రోర్స్ జిఎస్టి వేర్ ఇస్ ఇట్ మ్యాన్ సో పాయింట్ ఏంటంటే ఈ షష్ట అప్పుడు పెద్ద కొడుకు నమ్ముకున్నాను చిన్న కొడుకు నమ్ముకున్నాను ఇద్దరు కంపెనీ ఇలా గొడుకున్నారు కాబట్టి పాపం విజయ్ ఒకసారి అడుగుదాం కరెక్ట్ గా ఆ రోజు న్యూస్ పేపర్ లో హెడ్ లైన్ పడుతుంది విజయ్ గడిది ఒక వీడు మంచి సీఈఓ అనమాట అని చెప్పి వెళ్ళి ప్లీజ్ కమ్ టు మై కంపెనీ అని చెప్పి ఆఫర్ చేస్తాడు అండ్ అప్పుడు విజయ్ ఇప్పుడు ఏంటి నువ్వు నమ్మలేదు ఇప్పుడు ఆర్టికల్ వచ్చింది అప్పుడు చెప్పా ఇప్పుడు చెప్తున్నా నీకు నాకు సంబంధం లేదు అని వెళ్ళిపోతాడు వాడు డింగ్మన్ ఎయిర్పోర్ట్ కి వెళ్తాడు డింగ్మన్ వెనక్కి వచ్చేస్తాడు ఏమైంది అని నువ్వు అనుకునేటప్పటికి ప్రభు వస్తాడు అనమాట ప్రభు క్యారెక్టర్ నీకు ఫస్ట్ చెప్పలేదు వచ్చి గైస్ ఇది జరుగుతుంది గైస్ ప్లాట్ లో ఓకే కదా ఓకే కదా బ్యాక్ రోల్ ఓకే కదా అని చెప్పి ఎక్స్ప్రెషన్ చెప్తూ ఉంటాడు సో వాడు విజయ్ కి రివీల్ చేస్తాడు వీడి పాంక్రియాటిక్ క్యాన్సర్ ఉంది మీ ఫాదర్ కి ఇప్పుడు నీకు ఒక ప్రెస్ మీట్ పెట్టి ఇంకా నేను రిటైర్ అవుతున్నాను గైస్ అని చెప్పి శరత్ కుమార్ అంటాడు రిటైర్ అవుతున్నాను కానీ నాకు వారసుడు వస్తాడు అని మీకు చెప్పలేదు కదా అంటే హీస్ బ్యాక్ హీస్ బ్యాక్ గివ్ ఇట్ బ్యాక్ మా మీ అని కార్ లో దిగుతాడు ఇట్లా ఇది ఎలాగుంది తెలుసా బ్రో ఇంటర్వెల్ కి ది బాస్ రిటర్న్స్ అని పడుతుంది వాడు వెళ్ళిపోయి వ
సెకండ్ హాఫ్ లో ఈ కంపెనీకి సిఇఓ అయ్యాడు కదా ఇతను కంపెనీకి చేసే కాంట్రిబ్యూషన్ ఒక మైనింగ్ యార్డ్ ఉంటది స్లోమోలో నడుస్తూ జీపు మీద కూర్చొని చాయ్ తాగుతూ తిరుగుతూ ఉంటాడు లేదా అన్ని వెయిట్లు ఉండవు ఎండింగ్ కోసం వెయిటింగ్ ఉంటుంది ఏమవుతుంది అంటే ప్రకాష్ రాజ్ టీమ్ లోకి అన్నయ్య తమ్ముడు వెళ్ళిపోతారు నేను శరత్ కుమార్ అడిగితే ఏంటి ప్రాబ్లం పెద్దగా అయ్యేటట్టు ఉందా అని అంటే మీరు ప్రాబ్లం గురించి ఆలోచిస్తున్నారు వాళ్ళిద్దరు కలిసి ఒక ప్రాబ్లం గురించి ఆలోచిస్తున్నారు అన్న నేను చూస్తున్నాను అని అంటాడు డిస్ఫంక్షనల్ ఫ్యామిలీ లైక్ నో బడి టాక్స్ టు ఈచ్ అదర్ చిన్నప్పుడు పెరుగుతున్నప్పటి నుంచి శ్రీకాంత్ ని ఎక్కువ ప్యాంపర్ చేశారు శ్యామ్ ఫెల్ట్యూర్ బికాస్ ఆఫ్ సంథింగ్ ఏదో ఇంటర్ పర్సన్ ఏమీ లేదు సో ఇప్పుడు అంతే రావి నువ్వు ఇప్పుడు సెకండ్ హాఫ్ అంతా నువ్వు చైర్మన్ అని చెప్పడానికి నువ్వు మెజారిటీ ప్రూవ్ చేయాలి దానికి బోర్డు రూమ్స్ తీసుకోవాలి తెలుగు సినిమాలు నువ్వు సిఇఓ టెంప్లెట్ కాపీ కొట్టాడు కదా యు థింక్ తలపతి బోర్డు రూమ్ డాన్స్ ఆల్సో random track okay sreekanth wala kootrni she goes missing some this investigation is like they didn't even care to make it interesting dude sreekanth kootrni etla chupistaru ante andariki characters unnai kada so amane etla chupistaru ante evadanna secret ga cigarette kotte todu naaku teliyadu guys kotte to levarana unta aala gurinchi cheptunna evadanna kotti evidence kanipikunda like like ekkado daastaru gani ఈమె ఒక ఒక్కని ఆస్ట్రేలియా లో చేసి అన్ని అట్లా దోపిందరు అక్కడ శ్రీకాంత్ ఏం చేస్తా ఉంటాడు ఎఫ్ఐఆర్ నేస్తా ఉంటాడు పట్టించుకోడు సో సెకండ్ హాఫ్ లో అదే ఇంటర్వ్యూ కి ఒక ఆమె బెదిరిస్తా అని చెప్పాను పెళ్లి చేసుకుంటా లేదా అని సెకండ్ హాఫ్ కి షీ జస్ట్ ఫక్స్ ఆఫ్ బ్రో షీ ఇస్ నాట్ దేర్ అది ఎక్కడ కనపడదు మరి లైక్ ఎందుకు పెట్టారు ఆ కాన్ఫ్లిక్ట్ అది ఇట్స్ ఎన్ ఓపెన్ ఎండింగ్ బ్రో సంగీత ఎండింగ్ అన్నారు రాస్త వైక్ అయిపోవడం అంటారు సో హ్యూమన్ ట్రాఫింగ్ ఇదంతా లేకి సెవెన్ థర్టీకి వాళ్ళు ట్రైన్ ఎక్కిచ్చేస్తారా అని సెవెన్ థర్టీ తర్వాత పట్టుకోలేవు పట్టుకుంటే ఇప్పుడే పట్టు సో దిస్ ఆర్ పోలీస్ ఈ సేయింగ్ లైక్ అరే ఇది పోలీస్ కాదురా డాక్టర్ ఓ షెడ్ ఒక గంట ముందు తెచ్చుంటే కాపాడే వాళ్ళం గైస్ మేమే కాపాడు మీ కూతురు వెళ్ళిపోయింది అని చెప్పి నువ్వు ఎట్లాగా మంచి ట్రాక్ రాసుకోలే సంగీత శ్రీకాంత్ కలిసిపోవడానికి అట్లీస్ట్ వెతకడంలో అయినా కలిసి వెతుకుతున్నట్టు వెతకడంలో వీడంతా తాపత్రయ పడుతున్నాడు కూతురు కోసం సంగీత టెన్షన్ పడుతుంటే నా తమ్ముడు వెళ్ళాడు తీసుకొస్తాడు నువ్వు టెన్షన్ పడకుండా సంగీతం కన్సోల్ చేసాడు శ్రీకాంత్ అసలు కేర్ కాదు శ్రీకాంత్ and this thinking the damn urgent ga durukesta akana second set of waiting than dani galava urgent chaala options unda nik to elevate conflict kan emi cheyadu vijay yochu oka lesson chepte aiga chepparante follow ayipolsindi ippudu andaru follow ayipothar ala vaikundapuram lo scene undra tabu tho kuchor itla kaal itla patukunna test explain chestaru kada like i'm sorry fucking inferiority complex undi anduke itla chels ఇందులో సారీ ఉండదు ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఉండదు ఏముండదురా సంగీత ఎందుకు కన్విన్స్ అవుతుంది గెస్ట్ విజయ్ మూడు తగ్గిస్తాడు అయిపోయింది అది సార్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ వెళ్ళి తనతో మాట్లాడు దీని గురించి ఇట్లాంటి ప్రాక్టికల్ అడ్వైజ్ అవ్వడం పోయి ప్రతి కుటుంబంలోను సమస్యలు ఉంటాయి సమస్యలతో సర్దుకొని వెళ్ళిపోవడం కుటుంబం పిచ్చిలేసిందా ప్రీతి వాట్ హీస్ ఎసెన్షియల్ గా ఏం చెప్తున్నాడు అంటే మీ ఫ్యామిలీ అంతా టాక్సిక్ కానీ వదిలేసి వెళ్ళాం ఎందుకంటే ఇది పాన్ స్టోరీ ఇది నేను పాన్ లో ఎంత పండిపోయాను అంటే నవ్ ఐ వాంట్ టు వాచ్ స్టోరీస్ ఇన్ పాన్ ఓకే సో ఓపెనింగ్ ఆఫ్ ద పాన్ ఇస్ దిస్ వుమెన్ ఇస్ లైక్ డూయింగ్ సమ్ కుకింగ్ ఎనక్ నుంచి ఒకటి వచ్చి స్టార్ట్స్ లైక్ లైక్ యూ నో ఇలా గొంతు పట్టుకుని చోకింగ్ హర్ అండ్ ఆల్ ద హౌ కుడ్ యూ ఫాకింగ్ డూ టు మెన్ బేసికలీ షీ అడ్మిట్స్ దట్ ఈ చీటెడ్ ఆన్ హమ్ అండ్ హీ ఈస్ లైక్ నువ్వు చెప్పి నాకు ఈజ్ బెటర్ దాన్ మీ లైక్ యూ హ్యావ్ ఫాకింగ్ బిగ్ we give an orgasm like he is almost like threatening her anmata i mean can we just like not talk about it, not talk about it? finally yeah i mean yeah he was pretty good ante <laughs> he is like get him in front of me last ki ave moga ante idu 
ఇదా ఇప్పుడు గుర్తొచ్చింది ఇదంతా ఎందుకు చెప్పానంటే ఇమాజిన్ సంగీత ఆస్కింగ్ శ్రీకాంత్ బట్ సినిమాలో ఎంత రక్త కట్టించే డ్రామా లేదు గైస్ ఒక స్పీచ్ ఇచ్చి మార్చేస్తాడు అందరిని సినిమా ఎవరినైనా నువ్వు ఎందుకు చేస్తావరా అంటే నేను నాకు సూట్ ఇస్తారన్నారు రోల్స్ రాసి ఇస్తారన్నారు నాకు ఎక్కడ లైక్ కళలు మనం నేను ఇంకా నీటో నువ్వు కూర్చొని ఒక డేజావు టైప్ ఆ డేజావు మనకు జరిగిన డిస్కషన్ గురించి కాదు గత ఇరవై ఏళ్ళుగా చూసిన సినిమాలన్నీ డేజావు ఇది ఇంకో లెట్ స్టార్ట్ విత్ యూ లైక్ వాట్ వాజ్ వాట్ ఫ్రస్ట్రేటెడ్ యూ ద మోస్ట్ ఇన్ ద మూవీ నాకు ఫస్ట్ హాఫ్ లో ఎస్టాబ్లిష్ చేసిన ఫ్యామిలీ డ్రామా సెకండ్ హాఫ్ మొత్తానికి వదిలేశారు దొరికాయి బ్రో సేమ్ డేట్ నీట్ అండర్స్టాండ్ శ్రీకాంత్ ఇస్ ఎ బిజీ యాక్టర్ శామీస్ అరే రష్మిక గురించి చెప్పడం మర్చిపోయింది సారీ ఎండ్ కి ఆమె రాదు లేదా